I am. I am. I am nothing. I'm no one. I am no one. Untouchable, unwise. Unchangeable, unlovable. Addicted, condemned. In my eyes, I'm nothing. But in his eyes, I am everything. I am loved. I am accepted. I am not alone. I am not alone. I'm free. I'm free. I am free. I'm nothing to this world, but I'm everything to Jesus. I am loved. I am chosen. I am wanted. I'm redeemed. I'm healed. I'm restored. I am enough. I'm baptized in his blood. I'm renewed. I'm sanctified. I'm adopted. I am a part of his family. I am his son. Yo soy su hijo. I am his daughter. I'm holy. I'm awesome in his way. I am saved. He saved me. I'm forgiven. Forgiven of all I've ever done. Of all I've ever done. I have strength because of him. I have peace in this life. And the hope of one to come. I have his spirit. And because of him, I live. I am saved. I am saved. He saved me. I'm the son of a living God. I am changing. Because I am not who I was. I'm not who I was. I'm nothing to a world. But I'm everything to my Savior. I am. I am. Who are you? Ons is by CC8 waar ons gesels oor die heropbou van wat ons is en wie ons is. Ons het bykie gepraat oor wat het is wanneer ons verstand moet um, heropbou en hoe dit lyk wanneer ons harte heropgebouw moet word, en vandag praat ons oor ons lichame. Nou, ons lichame is een van daardie goed wat ons die beste ken. Ek kan vir jou dadelijk sê, wanneer my lyf lui voel, wanneer hy honger voel, wanneer hy moeg voel, wanneer hy siek voel, ons is super ingestel op ons lichame, want dit is die ding wat die makkelijkste geprocesseer word. En wanneer dit nogal gaan in ons eie koning kryke, dan gaan dit oor die bevrediging van ons eie lichame. So hier is die eerste vraag vir jou. Wat laat jou lekker voel? Wat is die speciale ding wat jou laat voel? Jy is in die hemel, wat sy kos, waarin gaan jy, wat doen jy? En wat is daar die goed wat jou erg misselijk laat voel? Wanneer jy siekerig voel, of wanneer jy afvoel, of wanneer jy voel, jy sê my lyf is nou net nie op een lekker plek nie. Skryf gauw bykie die dinge neer, so dat jy net weer saam met jou lyf op die plek kan kom, um, waar jy nou kan begin dink oor, wat het gaan vat om hierdie moeilike ding te transformeer. Nou, een van die goed wat jylle die beste ken wat mense doen is, die is daar, oefen of jy oefen nie. As jy oefen, dan voel jy baie goed oor jyself en as jy nie oefen nie, voel jy verskrikkelijk skuldig. Dan is alweer ander mense wat die eet of nie die eet nie. Die ouwens wat die eet weer voel baie goed oor hulle self, al kry hulle dit nie eers recht nie, maar hulle is bezig, en dan kry jy die ander ouwens wat baie, baie slecht voel omdat hulle nie die eet nie. Ek is een van die ouwens wat die eet, alles wat ek sien, die eet ek. Maar ons is bezig om aan ons lewe aandacht te gee. Die Bijbel sê in Romeine 6 vers 13 iets specifieks oor die lewe. En wanneer ons ons lichame gebruik, wat het veronderstel is om te doen. Uit my hele kas van oefenapparaat is die plek waar ik moet begin eindelijk bij die woord. Het jy al daarin gedink, ons is gretig om vroeg op te staan om te gaan oefen, of om my extra tijdje in te kry, of voel skuldig omdat ons het niet doen nie. Selfde met die eet, selfde met skoonheidsproducten. Maar ons wil niet vroeg opstaan om te lees nie. Ons voel nie skuldig as ons niet bij die woord uitkom nie. Everster is ons lewe bezig om ons aan die nees te leid. Romeine 6 van vers 13 afstaan daar, Jylle moet geen deel van jylle lichaam in dienst van die sonde stel, als een werktuig om Godeloosheid te bedrijven nie. Nie stel jylle in dienst van God als mensen wat dood was, maar levend gemaakt is, en stel elke deel van jylle lichaam in dienst van God als een werktuig om te doen wat God wil. Nou, jy moet vandag vir my mooi hoor, toe ek hierdie gehoor het as een jong mens, het ek gedink, jy moet heel tyd bid en sing. Dit is glad nie die geval nie. Die geval is, dit waarmee jy jou bezig hou, moet niks anders aan bid as die Heere nie. 
Dit betekent jij kan nog steeds jouw sport doen, jij kan nog steeds jouw schoolwerk doen, jij kan nog steeds mooi naar jezelf kijken. Maar dat is omdat je lief is voor God en lief is voor die mensen rondom je. Kom eens kijken hoe lijkt dit wanneer ik mijn lichaam aanbid en het niet oor mijn lichaam gaan. Wel in de eerste plek het baie mense hierdie houding van, dit is my lichaam, so dit is my kese, en ek kan doen daarmee wat ik wil. En dan begin hulle, hulle lichaam gebruik om je te experimenteer, bloot te stel, al ander range vreemde dinge, en hulle doen net waarvoor hulle lis is. Die tweede ding wat mense sê is, my kese, ek kan kies wat ik wil. So hulle kies dan om met hulle lewe te doen wat hulle wil, te drink wat hulle wil, aan te vang wat hulle wil, en om die kese dan nou, elke keer, willer en moeilijker te maken om te zien of hulle lewe dit gaan kan doen. Ja, jij hebt het zeker al gezien. Dat die der stories raak per tyd keer mal. Het derde ding wat mensen doen wanneer hulle lichaam aan bid en het vir hulle oor hulle eie lichaam gaan is, my lichaam begin jouw lichaam vat en jouw lichaam raak ook my kese. Ja, jullie zien het baie keer in verhoudings, nee? Wanneer een ou of een meisie begin om boundaries te push wat hulle nie moet nie. Goed vir iemand anders te sê van, ach jy weet mos as jy lief is vir my, dan zal jy hierdie doen, of jy sal daai doen, of jy sal dit of dat toelaat. Hulle begin al hoe meer seksueel um, experimenteer, met ander mense sy lichaam doen wat hulle wil. Een vierde ding wat gebeur is, my lichaam versus jou lichaam. As jy nie wil doen wat ek doen nie, dan kom ons in conflict met mekaar. Als jij niet kies wat ik kies niet, dan is ons niet meer pelle niet, dan is ons opponente. Dan is dit tijd voor een bekgevecht of een lekker um, elektronische uh, vuilsmeerderij. Dus wanneer mij en jouw lijf tegen elkaar kom, dan pik je naar een lekker fight in je huis. Nee, jouw ma vraagt je om iets te doen of je pa vraagt je om iets te doen. Jij ziet nou les om het te doen niet. Oh, wat een hysterie. Dit is een gym machine wat uh, te zwaar gelaai is. Nee? Dit is een bekleierij. Die vijfde ding wat dan gebeur is, is oorlog. Jy gooi al die negatieve emoties wat jy ken, gooi jy in. Nee, sê goed wat kon geblei het. Wees lelike tekens. Um, breek mekaar persoonlijk af. En is net die sterie. Die zesde ding waar ons ons self vind is, dat ons dan nou in die sociale omgeving waar ons is, met die verhoudings wat ons het en die mense rondom ons, dat ons daar in soveel negativiteit in sit, dat mensen niet meer met jou iets te doen wil heen nie, dat jij gevaarlijk en giftig is, en dat mensen binnen in jou wereld inkom, en dit rarig toxisch is. Mensen wil niet meer met jou associëren. nie. Jy is gevaarlijk om bij te wees, dis daar erg net nie pret nie, mense kan nie staat maak op jou nie, mense kan jou nie betrokken maak by goed nie, want hulle kan dood nie eenvoudig net nie peil trek op wie jy is nie, want jij is te onvoorspelbaar. Wanneer ons ons lichaam dien en dit toelaat om voor ons te wijs wat moet gebeur, dan gaan dit net oor ons koninkrijk en niks kan heel blij nie. So denk ik hier Antwoord aan die volgende vraag. Waar gaan het net oor jou kese? En bid jy dalk jou eie lijf, dat gym en die eet en mooi maak en goed lyk, een belangriker plek in neem as mense rondom jou, as die woord, as die Heere. Waar vat jy dalk advantage van ander mense sy lewe? Jou ma moet jou bedien, jou pa moet net vir jou goeders andra, um, jy is nie lus om deel te wees nie, jou sissie of jou boetie moet net uit jou pad uit wees. Waar is jy bezig om te fight met ander, omdat hulle nie saam met jou stem nie? Wat sy lelik goed sê jy in fight? Dink bykie daar oor, is jy gevaarlike mens om buiten te wees. So die vraag is hier, wat doen jou lei wat jy weet, ongezond is, vir die omgeving rondom jou? Oké, okay. so as dit die gevaarkant is, van uh, lijf wat ek aan bid, hoe lyk geestelike lichaam, een lichaam wat toegewaai is om God te dien en om die mense rondom my lief te hee. Hoe lyk so box vol gym equipment wat vir die lichaam nodig is? Want onthou, 
die manier hoe jy jou lijf wil oefen gaan bepaal waarmee jy gaan jy om bezig hou en gaan jy nodig hee om na ander gym toe te gaan. Wel, in die eerste plek leer die woord vir ons uit die Romeine 6 tekst uit dat een lichaam wat aan Christus behoort sê die volgende Christusse keeses word my keeses. Dit wat Christus zou gekies het, is nou wat ek wil kies. Jy is raag. Jy gee jou wil, onthou jylle in die vorige sessie, jou kiese oor jou lichaam aan hom. Die tweede ding is, my lichaam is Christusse lichaam. En is sy koninkryk, en wat sal hy wil hee, moet met my lichaam gebeur. Klink vir jou dat wat jy vreemd, maar jy het jy al ooit jou lichaam tot bekering laat kom, het jy al jou lijf vir die Heere gegee. Ek weet, het was vir my nogal vreemd, toe ek die eerste keer moest doen. Die derde ding is, om te sê, Heere, ander mens is een lichaam, eer ek ook as jy sin, en ek sal nie my lichaam, afdruk op ander mense sy lichaam nie. Maar ek sal my lichaam gebruik om ander te dien. Hoe gee ek hulle spasie? Hoe vat ek my lijf en gee ek vir hulle spasie? Die volgende ding is om te sê, maar ek besef dat ander mense sy koninkryks lichaam deel is en ek is in een span deel van hulle. Waar is my lijf bezig om saam met ander mense sy lijf God te dien? Waar kom ons by mekaar en is ons eerder een span en is ons nie in conflict teen oor mekaar nie? Stem ek saam, draak by, is ek betrokke? Een koninkryks lichaam, een Christus lichaam, is een wat nie oorlog maak nie, maar vrede. Waar is ek bezig om emotioneel vrede te deel? Opbouwende goed te sê, mense te komplimenteer oor wie hulle is, positief by te dra, eer te bring. Ja, jy hoor my raag, jy kan vrede gee dier jou lichaam. En dan die heel laaste ene, nummer 6, is een koninkryks lichaam wat een ruimte skep, wat opbouw, wat veilig is, wat betrouwbaar is, wat vol respect is, waar mense kan staat maak op jou, waar hulle kan verwacht om menswaardig behandeld te word, en waar hulle weet, jy na hulle belang gaan kyk, en hulle sal dien as een koninkrijkskind. Klink dit nie wonderlik om een lichaam te hee wat dit doen nie. Dis moes eerder die plek waar mens wil wees. So hier is die derde vraag vir jou. Waar sien jy mense wat met hulle lewe, hulle lichaam, so optree dat jy kan sien, daai is mense van die licht. Jy hoef hulle nie te vraag nie, jy kan sien, hulle dien die Heere met hulle volle lichaam. Goed, so Romeine gee vir ons hier die visie, ne? Wim, ons is weer by Wim, van een lichaam wat God eer, een lichaam wat in alles wat hy doen, een koninkrijks lichaam is. Dis nie net sing en bid nie, maar dit ook verseker. So wat er type gym goed het ons dan nou nodig om seker te maak dat ons lichaam my oefen? Wel, ons moet die intentie hee om te sê, Heere, ek wil een lichaam hee wat jy dien. En jy moet jou lijf vir die Heere gee. En een manier om dit te doen is rarig om op jou knie te gaan en te sê, Heere, hier gee ek, hier offer ek my lijf vir jy. En het visies te doen. Ek kan ook op die maat le en sê, Heere, hier is my lijf, ek gee om vir jy. En dan is het oefentijd. Wel, een van die maniere is om nie meer jou lichaam te aanbid nie. Dat het nie net oorgaan oor wat vir jou lijf lekker is. Die tweede ding is, om nie net jou lijfs begeertes te bevredig nie, maar om ook mooi na jou lijf te kyk. Wat beteken, jy moet om goed versorg. Wat beteken, jy moet mooi kyk na wat jy eet. Wat beteken, jy moet die nodige oefening inkry. So jy skeep nie jou lijf af nie, maar jy veraf God om ook nie. As jy sommer bykie dink hoeveel producte en wat is die waarde van die producte wat jy gebruik om na jou lijf te kyk, 
is jy bezig om die selfde waarde te gebruik, om vir ander mense rondom jou te sorg. Ek wonder maar niet. En dan wil ik ook bij jou hoor, jou lijf kan ook dien. Waar is jy bezig om met jou lijf een verskil te maak? Waar is jy bezig om jou lijf te gebruik, om bij iemand anders betrokken te wees en hulle te dien? Want dan doen je dit visies, dan krijg je jou lijf op daar die plek, om vir ander een verskil te maak. So om te dien beteken jou lichaam is bezig om iets goeds te doen. En dan wil ik je sommer uitnooi ook om lekker te gaan worship, of iwerster een kerkdienst bij te wonen, en net te luister, om jou lijf voor God neer te sit, en jou lijf te gebruik om om te eer. So wat kan je doen in hierdie week wat kom? Om zeker te maken dat jou lijf verzorg is, maar dat hij niet afgehoord wordt, en om jou lijf te gebruik om ander te dien, en vir hulle te wijs hoe lyk die koninkrijk. So in hierdie reeks het jy nou al gehoor van die herbouw van de klomp dinge. Maar hierdie rond is het specifiek bij jou lichaam en dit is die moeilijkste. So kry iemand wat jou kan help, wat jou kan ondersteun, wat vir jou kan bid. Daar is nog net twee sessies oor waar ons bykie gaan dink oor ons sociale omgeving en ons siel. Maar als het jou dalk bykie langer vat om aan hierdie lichaam te werk, vat eerder die tyd. Want is nodig dat ons mens wees in ons lichaam ook die Heere dien. In die oude tyd het mense gesê, nie ach, die lichaam, dit maak die saak nie, dit bly achter. Dit is juist die manier wat ons gebruik om God mee te eer. Ons lichaam maak baie saak. En daarom gaan ek nou bid, dat ook jou lichaam een instrument van eer sal word. Almachtige drie enige God, dankie vir die lichaam wat ons ontvang het. Heere, en ek het baie keer na my lichaam gekyk en ek was so ontevrede oor my lichaam. Maar nou dat ik besef mijn lichaam is een geskenk van u, kan ek het ontdek als iets wat u vir my gegeet om u mee te eer en dis vir u lekker om daar dier geëer te word. Help ons om ons lichaam te ontdek als instrumenten van lof vir u. Heilige Gees, rig ons lichaam. Laat ons koninkryks lichaam word, waarin Christus se wil en die manier hoe hy met sy lichaam omgegaan het vir ons die voorbeeld word van hoe ons met ons lichaam moet werk, dat hier waarlik een licht sal skyn. Amen. Oefen lekker, baie sterkte. As jy eers sikkel, dis normaal, maar kry iemand om saam met jou te oefen. Dis altyd lekkerder.